你在干什么？回都城。我不准你走。你既然笃定了我爹是杀你娘的凶手，面对杀人凶手的女儿，你不恨吗？我不让你走，我不让你走。李谦，既然你认定了这件事情，你就放了我。我不准你走。放手。我不准你走。放，你放手。无论如何，我绝不放手。已经三顿了，公主腹内空空，滴水未进。再这样下去，公主会没命的。吃点东西吧。自己吃，我喂你选一个。李谦，我问你，你到底信不信我？信不信我们江家？我和周也行。给你换点别的。你回答我的问题。先吃点东西吧，不吃的话对胃不好。你还是不相信我？你就因为一个玉佩，旁人的几句话，你就不信我不信江家了？一块玉佩，旁人的几句话，在你眼里就如此轻巧吗？你可知道？那是我李氏上上下下几百条人命，那是我母亲的血海深仇，你知道吗？你父子二人笃定我爹屠村杀人，所以你把我留在这儿，是打定主意要慢慢折磨我，替你们李家报仇了。我恨你。如果恨我能让你好受些的话。你就痛痛快快的恨吧我已经派人找到你时，当面对质，真相迟早都会大白的。这段时间，我
回去你。不知公主有何吩咐？王爷派这么多人监视我呢？哎，误会误会，现在世道不太平。王爷这么做也是为了公主着想。公主，您这是要出门？今日新中御街，想出门听听曲儿，解解闷儿。啊，这恐怕不行。王爷说了，未经许可，公主不能擅自离开。怎么的？敢将本公主当囚犯对待？啊，老奴不敢。行，我也不难为你。这样吧，劳烦你命人去外面请几个歌姬回来弹唱也行。哎，好嘞，老奴这就去安排。嗯。行客姑娘，公主可还满意？听了几首曲子，公主的心情已然大好。李管家，我和刘小满奉公主之命送姑娘出门。哎，好好，哎，是我眼拙吗？那歌女的身形怎么与公主如此相似？哎，等一下，行客姑娘。